ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நாளைக்கு சிஓ எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண போகிறீங்க ஸோ தியரி பேப்பர் ஸோ டோட்டல் வந்து செவன் யூனிட்ஸ் தான் ஸோ அதுவும் த்ரீ யூனிட்ஸ் ஓரளவு கவர் பண்ணியிருந்தாலே போதும் ஸோ அட்டன் பண்ணுற மெத்தட் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன் மார்க்ஸ் பாருங்கள் ஓகேவா ஒன் மார்க்ஸ் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஸோ அந்த ஆன்சர் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லி கரெக்டாக செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஒன் மார்க்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணாலே வந்து ஒன் மார்க்ஸ் வந்து தேர்ட்டி டூ ஆர் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டிக்கு வந்து தேர்ட்டி ப்ளஸ் எடுத்தாலே வந்து மேக்ஸிமம் போதும் ஓகேவா அதுலேயே வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறதான வழிகள் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா இந்த ஒன் மார்க்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பிக் கொஸ்டின்ஸ் எழுதும்போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு கதை கதையாக எழுதுட்டு விடுவோம் ஃப்ளோ சாட் மாதிரி ஒன்று போட ஆரம்பிங்க ஓகேவா ஃப்ளோ சாட் மாதிரினா ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி கொண்டு வரணும் ஒன்றில் நீங்கள் தேரி எழுதுகிற போல் எழுதி போகிறீங்க பட் ஒரு ஸ்டார்ட்னா அது ஒரு ரவுண்ட் போட்டு அதுக்கு இடம் இந்த ரீ இந்த ரைட் கிளிக் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து நம்ம இது பண்ணணும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து ரீனேம் பண்ணணும் ஸோ இதை இன்சர்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஃபோன் சைஸை மாற்றணும் ஸோ அந்த மாதிரி இதை வந்து கண்ட்ரோல் பி கொடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் இருக்குல்ல ஸோ அந்த ஸ்டெப் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக ஆர்டராக எழுதி அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு அழகாக சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு கொடுத்தாக்க இன்னும் வந்து ஒரு மார்க் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கொடுப்பாங்க மார்க் அதிகமாக கொடுப்பேன்னா உங்களுக்கு தேவை பாயிண்ட்ஸ் தான் ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப பண்ணாலே போதும் ஓகேவா ஸோ அது வள வள குழ குழனு எழுதி வச்சுருந்தாலும் நிறைய மார்க் வந்து கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி தான் எல்லா கொஸ்டினும் அட்டன் பண்ணணும் எந்த ஒரு கொஸ்டினுமே விட்டுட்டு வரக்கூடாது ஸோ நான் சொல்கிறதுல மாதிரி நாளைக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது தான் சரிங்களா ஸோ நாளைக்கு வந்து தேரி பேப்பர் ஸோ அந்த தேரி பேப்பரை பொறுத்த வரையும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எழுதணும் 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 ஒன் மார்க்ஸ் வந்து கரெக்டாக பின் பாயிண்ட் பண்ண தெரியணும் அப்படி தெரியலன்ற பட்சத்தில் விட்டுட்டு முன்னாடி எப்போவுமே ஓகேவா ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எழுதணும் ஓகே எழுதிடலாம் ஃபில் இந்த பிளான்ஸ் மட்டும் தான் கொஞ்சம் அதோட ஈஸியாக தான் இருக்குது எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் மேட்ச்சு பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி எழுதணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேட்ச்லலாம் மார்க் விட்டிங் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் மேட்ச்லாம் பத்துக்கு பத்து எடுத்தே ஆகணும் அதே மாதிரி சூஸ்லேயே வந்து எட்டுக்கிட்ட தாண்டிடணும் ஓகேவா ஸோ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்லேயே வந்து நல்லா ஓரளவுக்கு கரெக்ட் பண்ணி எழுதணும் ஃபில் இந்த பிளான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அஞ்சு அந்த மாதிரி எடுத்தாலே ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு போதும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக எழுதியிருக்கணும் ஸோ வேறு என்ன ஸோ இதெல்லாம் வந்து தியரி பேப்பருக்கு நான் சொல்கிறது சரிங்களா ஸோ நாளைக்கு என்னென்ன கொண்டு போனோம் அப்படின்னா ஒரு ஹால் டிக்கெட்டு உங்களுடைய ஹால் டிக்கெட் கொண்டு போங்க ப்ளஸ் வந்து உங்களுடைய ஏதாச்சும் ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் ஏதாச்சும் எடுத்துருவோம் அதை கம்பல்சரி கிடையாது எடுத்தாலும் எடுத்துகிட்டு போங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒரு பாலிடெக்னிக் காலேஜ் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் நடக்கும் ஸோ அந்த பிஃபோர் பிஃபோர் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பிஃபோர் போகிற மாதிரி பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் பிஃபோர் போய் அங்கே ஒன்றும் பண்ண மாட்டீங்க பட் இருந்தாலும் ஓரளவு ஏதோ ஒரு ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக இருக்கும் ஓகேவா ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் அட்டன் பண்ணுறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் அட்டன் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு 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 நெக்லிஜிபிளாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே போல் ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அந்த எக்ஸாம் ஆன்சர் பண்ணும்பொழுது ஒரு பயந்துட்டோ ரொம்ப வந்து இது பண்ணிட்டோ எல்லாம் வந்து நெகட்டிவ் தாட்டோடு இருக்கக்கூடாது முடிஞ்ச அளவு பாசிட்டிவ் டாட் கொண்டு வாங்க ஓகேவா ஸோ பாசிட்டிவ் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம தெரிலன்ற தெரியல அப்படின்னாலும் நம்ம தெரிஞ்ச மாதிரி ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் அந்த அந்த விஷயம் இப்போ டிடிபின்னு கேட்குறாங்க ஸோ டிடிபின்னு டிஸ்டர்ப் அப்ளிஷன் மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த வேர்டை வச்சு நிறைய எழுத தெரியணும் ஓகேவா இப்போ சிபியு பற்றி கேட்குறாங்கப்பா ஸோ சிபியுனா சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட்டு ஸோ அதில் என்ன பார்ட்ஸ் வருது ஸோ அந்த ரேம் ரோமு ஸோ அந்த மெமரி அந்த பிட்டு ஸோ அதெல்லாம் வந்து இதில் அந்தந்த ஒரு ஃப்ளோ சேட் மாதிரி ஸோ அந்த வர பார்ட்ஸ் தனி ஒரு ஃப்ளோ சேட் மாதிரி போட்டு ஸோ தனியாக ஒன் பை ஒன் ஒரு பார்ட்டாக ஒரு ஃப்ளோவாக எழுதுனா போதும் ஓகேவா ஸோ அதிகமாகலாம் எதுவும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபில் பண்ணணும் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிடணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து தேரி பேப்பர் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சண்டே வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஸோ ப்ராக்டிக்கல் பொறுத்த வரையும் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெக்கார்டு வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு பேஜ் ஒன்று ஒட்டணும் சரிங்களா ஸோ அதை அந்த ஒட்டுற பேஜ் ஆல்ரெடி நம்
ஸோ அதனால் வந்து ரெக்கார்டுகள் அதிகமாக டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி மேலே அது இது பண்ணிலாம் இருக்காதீங்க அலைன்மெண்ட்லாம் எதுவும் தேவையில்லை ஸோ எழுதுந்தேட்டு போதும் அதை வரையும் எடுத்து போயிட்டாங்க ஒப்படிங்க பார்த்துருமா ஓகேவா வேறு என்ன சொல்கிறது ஸோ அதுதான் முடிஞ்சளவு பாசிட்டிவ் மைனோடு இருங்க இது வந்து சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ரொம்ப இதுவெல்லாம் இருக்காது அதே போல் ப்ராக்டிக்கல் பொறுத்தவரையும் மெயில் மேட்ச் பார்த்துக்கோங்க தேதி பேப்பர் பொறுத்த வரையும் எது வந்தாலும் எழுத தெரியணும் ஓகேவா ஸோ இது தான் இது தான் அப்படின்னா ஃபிக்ஸிங்கெல்லாம் இதில் எதுவுமே கிடையாது அந்த யூனிட் வைஸ் கேட்டாலும் சரி நான் ஆல்ரெடி மூணு யூனிட் கவர் பண்ணி வச்சேன் ஸோ அந்த மூணு யூனிட் எல்லாமே கவர் ஆகிடும் ஓகேவா அதை மீறியெல்லாம் எதுவும் வராது ஒரு விஷயத்த ஒரு கொஸ்டின் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அதில் உட்காந்து ஆராய்ச்சியெலாம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அதுக்கான ஆன்சர் என்ன பண்ண முடியும் அது மட்டும் அப்படி தான் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் பற்றி கேட்குறேன் அப்படின்னா அதை வந்து ஃபுல்லாக அதே எழுதிட்டு 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 அதிலே டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த விஷயம் என்ன அது எழுதிட்டு ஏதோ நாள் ஒரு 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 ஆஃப் ஏஜ் விட்டுட்டு கூட நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடுங்க உடனே ஏன்னா அதுக்கப்புறம் டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கதை எழுதுறது அந்த ஆஃப் ஏஜ் ஃபில் பண்ணுங்க வேணும்னா பட் உங்களோட முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன உங்களுக்கு தெரியுமோ அதை ஃபில் பண்ணுங்கள் சரிங்களா டைம் டைம் வந்து இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இருக்காதான் சொல்ல முடியாது ஸோ நீங்கள் எழுதத்தை பொறுத்து இருக்குது அதெல்லாம் ஓகேவா நீங்கள் வந்து குயிக்காக முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா டைம் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு சில கொஸ்டின் வச்சு நோட உட்காந்து நிறுத்திங்க அப்படின்னா டைம் வேஸ்ட் ஆகிடும் அதுதான் அந்த டைம் திடீர் லாஸ்ட்டில் ஒன் மார்க்ஸ் நீங்கள் பதட்டப்பட்டு எழுதுனீங்கன்னா ரொம்ப டஃப் ஆகிடும் அது சொல்கிறேன் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு முக்கிய வழி ஒன் மார்க்ஸ் தான் ஓகேவா அதிக மார்க் எடுக்கிறதுக்கு தான் வந்து மற்ற இதுவாக எல்லாமே ஸோ டிஸ்டின்ஷன் எடுத்து விட்டு எடுக்கணுன்ற அவசியமெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ டிஸ்டின்ஷன் பொறுத்த வரை நீங்கள் வந்து சர்டிஃபிகேட் இருக்கா அதுதான் முக்கியம் கிளாஸஸ்லாம் அவங்க பார்க்கவே மாட்டாங்க எந்த ஒரு ஜாப் ரெஃபரன்ஸும் சரி ஸோ எந்த ஒரு ஆஃபீஸர்ஸும் சரி எதுலையுமே வந்து கிளாஸஸ்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க முடிச்சிருக்கியா சர்டிஃபிகேட் இருக்கா ஸோ அதுதான் வந்து முக்கியம் ஓகேவா ஸோ அதுக்குன்னு நீங்கள் டிஸ்டின்ஷன் எடுத்துனா வேணாம்னு சொல்ல மாட்டேன் முடிஞ்சாலும் ட்ரை பண்ணுங்கள் பட் பாஸ் பண்ணுறதை விட்டு விட்டுறாதீங்க ஓகேவா ஸோ நீங்கள் நல்லா படிச்சு அப்படின்னா டிஸ்டின்ஷன் நீங்கள் ஈஸியாக தட்டிகிட்டு போயிடலாம் அப்படி இல்லையா அது ஃபஸ்ட் கிளாஸு அப்படி இல்லை செகண்ட் கிளாஸ் எடுத்து வழி தான் இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகேவா நீங்கள் டிஸ்டின்ஷன் லெவல் நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்கன்னா நம்ம இந்த வீடியோவை பார்க்க வேணாம் அந்த ச ஃபஸ்ட் கிளாஸ் லெவலில் ஆசைப்படுறீங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு பார்க்கலாம் பட் இந்த நான் சொல்கிறது எல்லாமே செகண்ட் கிளாஸ் ஜஸ்ட் பாஸ் ஏன்னா இதுக்கு வந்து அதிகமான ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணினோம் அப்படின்ற அவசி அவசியமெல்லாம் கிடையாது ஓகேவா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன படிச்சிருக்கீங்க என்னென்ன பார்த்துருக்கீங்களோ ஸோ அது வரையும் நீங்கள் அப்படியே ஒரு ரீகால் பண்ணிட்டு போய் எழுதுனாலே போதும் சூப்பராக நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டு வரலாம் அது திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி என்ன நீங்கள் படிச்சிருந்தாலும் இதில் இந்த இந்த அதாவது அந்த சமயத்தில் அந்த எக்ஸாம் டைமில் அந்த டைமிங்கில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ ஸோ அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ஸோ நான் ஏழு யூனிட்டும் மொத்தமாக கவர் பண்ணணும் ஒரு ஹை குவாலிட்டி வீடியோ போடணும்னு என்னோட எனக்கும் ஆசை தான் பட் நம்மக்கிட்ட அந்த அளவுக்கு வசதி கிடையாது ஓகேவா அதுதான் உண்மை ஒரு கிளியரான ஒரு ரெடி பண்ண முடியல என்னால் ஓகேவா ஸோ கிளியராக அதை வந்து வீடியோ எடுத்து ரெடி பண்ண முடியல ஸோ முடிஞ்ச அளவு தான் அந்த நோட்ஸ் ரெடி பண்ணி கொடுத்தேன் ஓகே ஆனால் பட் அதுவே எனஃப் தான் ஓகேவா பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுவே அதிகம் தான் அந்த மூணு யூனிட் நல்லா கவர் நல்லா திரும்ப அந்த பார்த்தாலே வந்து ஓரளவுக்கு ரீச் ஆகலாம் அதே போல் வீடியோஸ் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிற போல் இருக்கும் ஏன்னா வந்து என்ன சொல்கிறது அந்த யூனிட்டையும் கவர் பண்ணணும் பட் அதே நேரத்தில் டைமிங்கும் வந்து அதிகமாக எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது ஏன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்தாலும் நிறைய பேர் வந்து லைக் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதே போல் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி கூட அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க வேறு என்ன சொல்கிறது அவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டிப்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம டைப்பிங் கூட ஒரு டிப்ஸும் போடாச்சு ஸோ அதுக்கும் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் அதிச்சிருந்தேன்னா நீங்கள் கம்மனில் சொல்லலாம் ஏதாவது ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு போன அவசியம் இல்லை எதுவுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பொறுத்த வரையும் ஏன்னா எழுதுன அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் நான் என்ன சொல்கிறது நீங்கள் அந்த சமயத்தில் நீங்கள் என்ன திங்க் பண்ணி என்ன பண்ணுறீங்களோ அதுதான் விஷயம் அதுன்னு உங்ககிட்ட எந்த ஒரு மான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாமல் நீங்கள் பேப்பரை ஃபில் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பாஸ் ஆக மாட்டீங்க ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் கொஞ்சம் இருக்கணும்
எந்த ஒரு கொஸ்டினோடு விட்டு வரக்கூடாது தெரியல எனக்கு தெரில டைம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தையோடு வரக்கூடாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் எழுதி வைக்கணும் ஓகேவா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எழுதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சேனலில் வந்து ஷார்ட் அண்ட் கான வீடியோஸ்லாம் வந்து ஒரு குவாலிட்டியாக கொடுக்கலன்ற மாதிரி ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அமைஞ்சால் அதையும் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இப்போ கமெண்ட் நிறைய கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டுருந்தீங்க பட் அதுக்கான ஆன்சர்லாம் என்னால் நிறைய வந்து பட் ஒன்று ஷேர் பண்ண முடியல ஓகே அதுக்கு ஒரு சாரி முடிஞ்சாலும் நான் வீடியோ ரெடி பண்ணி போடுறேன் பட் இருந்தாலும் அதுக்கு ஓரளவு கொஞ்சம் டைம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஓகே பாருங்கள் நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குது ஸோ சண்டே ப்ராக்டிக்கல் நாளைக்கு தியரி ஓகே வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் ஆச்சுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு சொல்லணும்னா சொல்கிறேன் ஓகேவா வேறு எந்த சிஓஐ பற்றின டவுட்ஸ் ஆச்சுன்னா இப்போ உடனே நீங்கள் கேளுங்க ஸோ உடனே நான் உடனே ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஓக